。老天爷，我向你许愿，让我的爱情永远像初恋般甜蜜。看啥呢？你干嘛呢？这人有病吧？你自己看。澳洲要几件病方案 ？OK， 具体事宜呢？由副总 Jason 进行推荐。接下来的一个月我要度假，辛苦大家了。竟然这么嚣张！掉头！我服了，你怎么这么冷漠？老实点。一名运动员，每隔一段时间就会失忆，失忆前的信号就是头晕目眩。这种怪病源于一次车祸。旁边这个扑克脸呢叫旅游，至于我们的关系嘛，人家老板度假是游艇、海钓、北极圈，我家老板度假是捐实验室当免费老师做实验。距离上课还有一个小时，咱干嘛去啊？去交。消毒纸巾。喂，你夺走我的初吻，你还跟吃了亏似的。小姐，这也是我第一次好吗？爱、啊啊、什么爱？去去去，算了算了啊！去去，小孩。这件事儿就由我来负责。王小饼，带这位小姐去做个全面检查。嗯。谁要你负责啊？我刚才在这儿跑得好好的，我就有点头晕，我。哎，头晕。嗯，我还记得呀。我带您去做个检查吧。哎，别说话。我竟然没有失忆。这是我的名片，你有任何问题随时联系我。哎，我刚才干什么了？摔跤。怎么还是不行啊？老板，我觉得那个人应该不是被你撞傻了，没准是来碰瓷儿的吧？接吻？啊，不是人的不行，有险，大冒险。女的也不行，不是性别问题、啊。渣男。初吻时，大脑会迅速分泌多巴胺，所以说呢，初吻是一种非常愉快的体验。大脑出于自我保护本能，会首先记住让你愉快的事。所以，尽管初吻只有短短的四五秒钟，但。初吻仍然是人们心中最难忘的回忆。那么今天的课程就到这里，同学们下课。旅游，来不及了。破案了。根据我的综合推断，和
和夺走你初吻的那个人接吻，应该可以延长记忆时间